สวัสดีครับ and welcome to the channel วันนี้ก็จะเป็นวิดีโอสองภาษาเนื่องจากว่าเราจะเป็นการสอนภาษาไทยและอังกฤษในคลิปเดียวกันนะครับ Today is going to be a bilingual video because we're going to be teaching both Thai and English in the same video right ก็ขอเริ่มก่อนนะครับประเทศไทยเป็นประเทศที่มีแหล่งตกปลาแล้วก็พันปลาต่างๆที่นักท่องเที่ยวแล้วก็นักตกปลาดังๆทั่วโลกครับได้เดินทางมาเพื่อตกมัน Jeremy w a จากช่อง Discovery Channel นามิกิจากแบรนด์ชิมาโนนะครับแล้วก็เซฟโฮเกนจาก Monster Fish นะครับแต่ละคนเนี่ยก็ได้เดินทางมาเพื่อตกปลาที่นี่เรามีปลาต่างๆที่หลากหลายทั้งใหญ่ทั้งเล็กทั้งดุทั้งน่ารักนะครับเมื่อคนหลายคนเนี่ยก็ยอมบินมาที่นี่เพื่อตกมันแต่หลายครั้งเราก็ไม่สามารถสื่อสารกับเขาได้เนื่องจากว่ามันจะมีบาเรียนด้านภาษา Welcome Thailand is a wonderful place with lots and lots of fishing opportunities where people from all around the world have traveled to fish from you got Jeremy Wei from Discovery Channel Namiki from Shimano r i g h t Seb Hogan from Monster Fish many many more who just come here To catch all the variable species, oh, yeah. we have many people who come here to catch the species of fish we have. Unfortunately, a lot of times, the big problem is just a language barrier. Having to communicate, get around in Thailand is very hard because not many people know English, and the people who do don't really know much fishing-related English. So today, I'd like to bridge that gap between Thais and foreigners of the fishing world by making this video. So let's begin. มาเริ่มต้นกันนะครับวันนี้เราก็จะมาทำคลิปเพื่อเชื่อมต่อนักตกปลาไทยและนักตกปลาต่างชาติด้วยวิดีโอ2ภาษานี่ชาวต่างชาติที่มาประเทศไทยนะครับหลายคนก็เหมือนกับว่าไม่อยากจะใช้งบสูงเท่าไหร่นะครับเพราะการไปจ้างไกด์ต่างชาติตอนมาอยู่ประเทศไทยเพื่อตกปลาเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่แพงมากเซกชันต่อไปนี้นะครับผมก็จะมีเพื่อสอนคนที่อยากจะพาชาวต่างชาติออกไปตกปลาในหมายใกล้ๆตัวเพื่อทำรายได้เสริมนะครับ fishing techniques and gear วิชาตกปลาและอุปกรณ์ bait fishing ตกปลาเหยื่อสด so fishing in Thai is ตกปลาคำว่าตกปลาคือ fishing นะครับเหยื่อสดก็คือ bait นะครับคำว่า bait นี่ก็คือเหยื่อสดนั่นเอง lure fishing ตกปลาด้วยเหยื่อปลอม or ตีเหยื่อปลอม casting ตีเหยื่อหรือตีเบ็ดโอ้ตีเหยื่อ or ตีเบ็ดการ casting ก็คือการตีเหยื่อนั่นเองครับ so the funny thing about Thai the Thai word for casting is to tee right so the tee is to actually smack something it's you try to imagine holding like a a bamboo cane and you're smacking something right so that's the action of การตี right tee so tee ขันเบ็ด so it's kind of like waving and smacking this rod really hard like a cane I guess rod ขันเบ็ด hook ตะขอ double hook ตะขอคู่ treble hook ตะขอสามทาง knot เงื่อน tying a knot กำลังผูเงื่อน hook set วัดเบ็ด so the word bed means rod to what is just to like a what you know just to flick it but the say what bed is the Thai word for hook set เลยคำว่า hook set ในภาษาอังกฤษนะครับก็คือการวัดเบ็ดนั่นเองแต่หลายคนก็ใช้ทับศัพท์ประจําอยู่แล้วสมมุติเรากําลังตกปลาอยู่แล้วเขาก่อเร็วไปเราก็ต้องบอกว่าให้ช้าลงเราต้องบอก slower so if your friend is cranking the lure a little too fast you gotta tell him slower or ช้าลงช้าลง slower ช้าลงอ่าแต่ถ้าเขากรอช้าไปเราก็ต้องบอกให้เขากรอเร็วขึ้น crank faster คำว่า crank นะครับก็เป็นการกรอรอกนะครับ cranking the line กรอสาย crank faster กรอเร็วขึ้น crank slower กรอช้าลง work it สร้างลีลาหรือสร้างแอคชั่นในภาษาอังกฤษนะครับพอเราบอกว่า work it หรือไม่ก็ work the lure นะครับก็เป็นการสร้างแอคชั่นให้เหยื่อ so in Thai when we want to say we want to work the lure create an action for it we literally say สร้างแอคชั่น creating action for the lure missed bite กัดไม่โดน so when the fish tries to attack your lure and completely misses you say กัดไม่โดนพอปลากัดไม่โดนนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า missed bite คำว่า miss ก็คือการทำอะไรพลาดคำว่า bite ก็คือการกัดนั่นเอง follow ตามถ้าปลามันกำลังตามเหยื่อเราอยู่ก็เรียกว่า follow if the fish is following your lure you call it ตามเหยื่อนะครับ follow lure following the lure กำลังตามเหยื่อ heavy cover หมายรกครับใครที่ดูคลิปผมประจำนะครับก็จะเห็นว่าผมเป็นคนที่ชอบตกปลาหมายรกหรือหมาย heavy cover anyone who watches my videos will know that I'm a big fan of fishing heavy cover heavy cover is when there's lots of plants and obstruction in the way and the fish can go down and wrap your line up at all the branches that's heavy cover fishing or ตกปลาหมายรก clear water 
น้ำใสน้ำใส muddy water น้ำขุ่นคำว่ามัดแปลว่าโคลนนะครับเลย muddy water นะครับก็แปลว่าน้ำที่มีโคลนปนเข้าไปหรือก็น้ำขุ่นนั่นเองใหญ่ไหม was it big was it big ใหญ่ไหมนี่ก็เอาไว้ถามตอนที่เขาบอกมีปลาได้ปลาหรือมันก็ปลากัดพลาดอะไรก็ได้ครับใหญ่ไหม this is w h e r e when you gotta ask your buddy was it big ใหญ่ไหมคำต่อไป Willy next word is Willy now this is a special case it's actually the word Willy from the movie Free Willy so this is the name that Thai people call the Mekong giant catfish that exceeds 50 kilograms like the killer whale of the same name Willy นะครับก็จะสำหรับใครที่มาใหม่ในวงการตกปลานะครับก็เป็นสัตว์ไทยนี่แหละแต่เอามาจากสัตว์ภาษาอังกฤษจากหนัง Free Willy เลยคำนี้นะครับมาจากปลาวานที่ชื่อวิลลี่เลยใครที่เคยไปตกปลาที่บึกสำราญนะครับผมคิดว่าสัพท์นี้น่าจะมาจากที่นั่นแหละสัพท์ว่าวิลลี่นะครับก็คือปลาบึกที่ใหญ่เกินชั่งน้ำหนักของที่นั่นวัดได้นะครับที่บึกสำราญนะครับก็จะมีชั่งน้ำหนักที่ขึ้นได้มากสุดแค่50กิโลกรัมนะครับใครที่ตกปลาได้ใหญ่เกินเครื่องชั่งเขานะครับก็สามารถเรียกปลาตัวนั้นว่าวิลลี่ได้ครับ be careful ระวัง Lower your rod. ลดคันลง Break off. สายขาดตอนปลามันดึงแรงไปแล้วสายขาดแล้วก็บอก Oh, it broke off. ถ้าบอก break off คือมันเป็นการกระทำนะฮะแต่ broke off แปลว่าขาดไปแล้ว Top water. ผิวน้ำ Bottom. หน้าดินโดยพอเรากำลังตกปลาหน้าดินนะครับเหยื่อจะอยู่ที่ bottom นะครับ bottom ก็คือข้างล่างสุด So when your bait is at the bottom, it's at the หน้าดิน Which literally means in front of the earth, so the bait is all the way at the ground. Rod tip, fly, cut, bite, send, hook, cut, song. What? This is the name that uh, this is what we say when we're trying to fish soft plastics or any lure that requires you to wait for the fish to take it. Bite. That's what the fish does when it first hits the lure. Send. You're sending the lure into the fish's mouth, and then hook, setting the hook on the fish. Cut. ส่งวัดการกัดส่งวัดนะครับก็คือการรอให้ปลามันกัดเหยื่อแล้วกรอให้ตึงแล้วก็ค่อยวัดนะครับก็คือส่งให้มันเข้าปากปลาก่อนแล้วค่อยวัดเบ็ดนะครับโดยเทคนิคนี้เรียกว่าการกัดส่งวัดครับ crank it tight then set the hook กรอให้ตึงแล้วค่อยวัดเบ็ด catch and release ตกแล้วปล่อย fishing pond บ่อตกปลา section ต่อไปนี้ครับก็จะเป็นคำต่างๆที่เราสามารถใช้ที่บ่อตกปลาได้ so the next section is going to be covering the words that you'll be using at the fishing park rod fee ค่าคันพอเราไปบ่อตกปลานะครับเราก็ต้องเสีย rod fee หรือค่าคัน when you go to a fishing park you have to pay the ค่าคัน or the fishing ticket or the fishing fee bread ขนมปัง jam roll jam roll jam roll นะครับภาษาไทยก็เรียกทับทับทับศัพท์เลยครับ jam roll ก็เป็นเหยื่อที่ทำมาจากตัว jam roll ที่เอาไปหมักในถุงนั่นเองนะครับ jam roll is actually a very popular bait at fishing ponds here it really is just a jammy swiss roll put in a plastic bag and fermented that's all it is but it's a very popular bait for catfish here so jam roll is how we pronounce it we don't have a j sound for it for some reason coil feeder ตะกร้อตะก้อนะครับก็เป็นอุปกรณ์ที่เรามีไว้เพื่อใส่พวกเหยื่อรําหรือเหยื่อปังนะฮะมันก็จะเป็นรูปคล้ายๆกับเกลียวหรือไม่ก็คล้ายๆกับตะก้อพลาสติกแล้วเราก็จะอัดเหยื่อเข้าไปเพื่อให้ปลามันกินได้ภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่า coil feeder so this is a ตะก้อ or coil feeder ตะก้อ is actually not a, Thai, not a Thai word it's a Malaysian word named after their game where it's like a wicker ball that you kick around it's kind of like a no hands volleyball game but the shape is quite similar to what we're using as a coil feeder so that's why it's called a ตะก้อ Gives away free fish. แถมปลาปอตกปลาบางที่นะครับพอเราเสียค่าตกปลาแล้วนะครับก็จะมีการแถมปลาตามน้ําหนักนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่บ่อบางบ่อก็ต้องซื้อออกนะครับ Some of the fishing ponds you go to, you'll have the options to take out some fish based on how much they allocate you. It might be like one or two kilos. So this is called แถมปลา Mixing the bait. ผสมเหยื่อ Bait flavoring. หัวเชื้อหัวเชื้อนะครับก็จะมาหลายรูปแบบนะครับทั้งน้ำทั้งผงนะครับมันก็คือรสชาติที่เรามีไว้ใส่ในเหยื่อของเรานะครับอันบางทีก็จะมีทั้งกลิ่นใบเตยนมแมวบางทีก็จะเป็นหัวเชื้อแบบขาวๆนะครับ
อันนี้ภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่า flavoring ซึ่งเราก็สามารถใช้เ,เ,เป็นการบ่งบอกถึงรสชาติ flavoring นะครับ flavoring in Thailand we use flavoring for our baits too we call it หัวเชื้อ sometimes they come in like bottles and liquid so you get like pandan flavor or some flower flavor for strawberry flavor whatever or you even get like the powdery stuff that smells a bit more like a umami kind of smell to it coconut milk กะทิบางบ่อนะครับก็จะมีกะทิขายนะครับเอาไว้ผสมเหยื่ออันนี้ก็จะเรียกว่า coconut milk ในภาษาอังกฤษครับ coconut milk is a popular additive to some of the baits here so กะทิ is what we call it here swivel ลูกหมุน the fish is nibbling ปลากําลังตอด the fish has taken the bait ปลากัดเหยื่อแล้วต่อไปนี้น่าจะง่ายหน่อยนะฮะชื่อปลาไทย Thai fish names ชื่อปลาไทย stripe ฮัมพลาบาร์ปลากระสูบขีด spotted ฮัมพลาบาร์ปลากระสูบจุด stripe snakehead ปลาช่อน giant snakehead ปลาชะโดว์ forest snakehead ปลากระสง emperor snakehead ปลาช่อนข้าหลวง bullseye snakehead ปลาช่อนงูเห่า goby ปลาบู b a r a m u n d i ปลากระพงโอเคขอหยุดทิศแป๊บหนึ่งคำว่าบารามันดีนะครับก็คือชื่อจริงของปลากระพงแต่บ้านเราเรียกผิดเป็นซีแบสซีแบสถ้าใครไปลองกูเกิลดูนะครับในโซนนี้ไม่มีครซีแบสเป็นปลาน้ําเย็นนะครับส่วนมากก็จะหาได้ในทะเลหนาวหนาวมากกว่าหน้าตาก็คล้ายๆกับปลากระพงหรอกแต่มันไม่ใช่ตระกูลเดียวกันปลากระพงอยู่ในตระกูลเพิร์ชแล้วชื่อจริงก็คือซีเพิร์ชหรือไม่ก็บารามันดีครับไม่ควรจะมีคําว่าแบสในชื่อเพราะว่าการเรียกมาว่าซีแบสก็ทําให้เรานึกถึงปลาอีกพันหนึ่งรสชาติคล้ายๆกันนะครับแต่เป็นคนละพันกัน so let me have a quick rant about this real quick the barramundi in Thailand has been mislabeled as Sea bass. All right. Sea bass is a fish that's found mostly in cold waters. It's silver-looking, tastes very similar, but it's not the same fish. The fish that we eat here, that everyone calls a sea bass, is called a barramundi or sea perch. It's from the perch family. It's not from the sea bass family. It's not a European fish. It's a Thai fish. Well, actually. It goes all over the region. It's Thailand, Australia, all the way up to some parts of southern Japan. But no, not a sea bass. Snapper, ปลากระพงแดง Grouper, ปลาเก๋า Cobia, ปลาช่อนทะเล Spanish mackerel, ปลาอินทรี Queenfish, ปลาสลัด Giant trevally, ปลากระมงพร้าว Sailfish, ปลากระทงร่ม Asian red-tailed catfish. ปลากดคัง striped catfish ปลาสวายมีคอง giant catfish ปลาบึก Siamese giant carp ปลากระโห่ dog eating catfish ปลาเทพา spot p a n g a s i u s ปลาเทโพเซกชันต่อไปวิธีการสนทนากับเพื่อนนักตกปลา For the next section, how to converse with your Thai fishing friend. วิธีสนทนากับเพื่อนตกปลาต่างชาติเรา Let's go fishing. ไปตกปลากัน Let's go fishing. ไปตกปลากันไหมภาษาอังกฤษนะครับการที่เราให้มันมีเสียงสูงขนาด fishing นะครับก็เป็นการเปลี่ยนเป็นคำถามหรือถ้าจะใช้ศัพท์คำถามเลยก็บอกว่า Would you like to go fishing? Good work, นะครับ Want to go fishing? เขาก็จะเข้าใจครับ So when you're inviting your Thai friend fishing, you can ask, ไปตกปลากันไหม Can you teach me? สอนผมได้ไหม What's your biggest catch? ปลาที่ใหญ่ที่สุดที่คุณเคยตกได้ใหญ่เท่าไร What brand is it? อันนี้ยี่ห้ออะไร Can you eat spicy? คุณทานเผ็ดได้ไหม I can't eat spicy. ผมทานเผ็ดไม่ได้หรือ I can eat spicy. ผมทานเผ็ดได้ Not my taste. Sorry. ทานไม่เป็นครับโทษที So here's a funny thing about Thai language. When you don't know, when you want to say you don't like to eat something, you don't say you don't like to eat something. You say I don't know how to eat something. Yeah, it's kind of strange. ผมว่ามันแปลกนะที่บ้านเราเนี่ยพอบอกว่าไม่ชอบกินอะไรเนี่ยแทนที่จะบอกว่าไม่ชอบกินอะไรบอกว่าทานไม่เป็นผมก็ชอบเล่นบุกเนี่ยใครบอกว่าทานไม่เป็นบอกอ่ะโอเคอ้าปากใส่อาหารเข้าไปปิดปากอย่าให้อาหารออกมาแล้วเคี้ยวพยายามอย่าให้มันลงปิดรูนั่นแหละครับกินเป็นละ Skunk Hell คำว่า Hell นะครับสำหรับใครที่มาใหม่นะฮะเป็นการไม่ได้ปลานะครับอันนี้ศัพท์นี้ก็สามารถใช้ตอนไปจีบสาวหรือตอนไปล่าอะไรต่างๆได้แต่การกลับมาพร้อม Hell ก็เป็นการบอกว่าไม่ได้ปลาเลยครับ
ต่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าสักกังนะครับอันนี้ก็จะเรียกตามสัตว์ที่เป็นสัตว์คล้ายๆกับกระลอกแหละกระลอกขาวดําที่มีตัวเหม็นๆนะฮะไอ้ที่สามารถฉีดสเปรย์เหม็นๆจากตูดมันได้อันนี้เขาเรียกว่าสกังก์นะครับชาวต่างชาติเขาแห้งเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยมาสกังก์โอ้เฮ้ยสกังก์ทุเดย์นะครับสกังก์หรือไม่ก็สกังกิ้งนะครับ So in Thailand, the word for skunking or not catching a fish is hell, and this could be used for anything that involves a hunting practice of any kind. So you could be going out trying to get a girl's phone number, or you're going to the supermarket and trying to buy something but you couldn't find it. You return home empty-handed. The act of returning home empty-handed from a hunt or from an excavation is called hell, right? So you get on a fishing trip, don't catch shit, hell. ไปแดกเฮลมาครับกูไปแดกเฮลมา right is a slang as well for saying I went to eat some chestnuts today so the Thai word so hell literally means chestnut I don't know why but for some reason the word chestnut is our version of skunk tease dog when you get close to your fishing buddy you will always have room to tease each other that's what friends do that's why we call it หยอกหรือการหยอกการเป็นนักตกปลานะครับพอเราเริ่มสนิทกันเนี่ยมันก็จะเริ่มผ่านพ้นความแปลกหน้ากันแล้วเราก็จะเริ่มสามารถหยอกกันได้นะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า tease หรือ teasing ครับ tease ก็คือการหยอกเซสชันต่อไปนะครับก็จะเป็นเซสชันคําหยาบที่คุยกันระหว่างเพื่อนนะครับเพื่อนนักตกปลานี่เองใครที่เซนซิทีฟเกี่ยวเรื่องนี้ครับก็หยุดดูตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าต่อจากนี้เราจะเป็นการสอนวิธีคุยกันอย่างพักพวกระหว่างเราและนักตกปลาต่างชาติ so this next section might be a little intense for some of the sensitive folk because this is how you communicate with your fellow fishermen in the casual speak now in Thailand it's always polite speak ผมฉันข้าพเจ้า right ค่ะ right but When it comes to casual speak, that's when you know you're dropping all the formalities and you're just connecting with a fellow fisherman at a very, 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 very even level. That's when you're talking like homies. All right. So let's begin. First up, you no longer address yourself in the polite form. No more p o m No more chan. No more k a p j a o In this casual speak, you replace the I with gu and you. With mung, so no more kun or pom. It's mung let u me and you. That's how you start. That's how you converse with your fishing buddies. If you're too polite, everyone's just gonna get tense around you all the time. Once you start like getting more normal, you start talking more mung and pom. But a word of caution: don't jump in there too fast. There's like a line you need to like watch. You'll feel it. You'll feel it. All of a sudden, you're like. Start saying "mung" and "gul" more often. You start swearing more often. You realize, hey, we're talking at the same level now. That's nice. You know, ครับก็ในสังคมไทยเราก็จะมีศัพท์ที่เรียกตัวเองว่าฉันข้าพเจ้าผมนะครับคือศัพท์สุภาพแต่เมื่อเราเป็นนักตกปลาที่เริ่มสนิทกันนะครับเราก็จะเริ่มเริ่มเลิกใช้ผมข้าพเจ้าหรือผู้นี้นะครับเริ่มใช้มึงกับกูแล้วกันฮะเลยผมอยากจะสอนให้คนไทยต่างชาติเนี่ยเริ่มใช้มึงกับกูมากขึ้น Add one more thing. m u n g and gu isn't exactly impolite. It's just not super polite. Before Thai language had its kind of like, uh, you know, before the Thai language had its conservative makeover, m u n g and gu actually was interchangeable with I and you. So, by calling someone m u n g and addressing yourself as gu, you're just being old school, impolite to like the super super like. Super conservative folk, but who gives a crap about them? So, that being said, Pa m u n g Your father, in Thai, insulting someone's father is like the worst thing you could do because that is basically what the education system wants you to have in your head is that the father is the bomb, right? So you insult someone's father, bad. You insult your bro's father, but in like a non non exact way, non direct way. So it's like a vague kind of way, right? You're not actually not exactly insulting the parents. You're just saying "pa m u n your father," right? It's kind of like saying "damn" or "screw it" or f u c right? You're just exclaiming "pa m u n right? And then you said "meng." Meng is motherfucker, right? But exclaiming "motherfucker" in Thai doesn't mean you're gonna go out and have sex with someone's mother, right? I mean, saying "motherfucker" in English is just like getting really angry, exclaiming it out loud, "motherfucker," right? Meng, same in Thai. Meng. Isn't it strange how it's so universal? Where everywhere you go, 
having sex with someone's mother is now an exclamation for how you feel, but not necessarily about actually having sex with someone's mother. It's not clear, right? It's not that we went to the world, right? The word "man" or the fact that we have a relationship with someone else. ไอ้ศัพท์คำว่าแม่งหรือ mother fucker นะครับศัพท์นี้เราเราคิดดูนะครับหลายครั้งที่เราใช้มันก็ไม่ได้แปลว่าเรากำลังจะมีเพศสัมพันธ์กับแม่คนอื่นมันแค่เป็นการตะโกนความรู้สึกออกมาแม่งนะฮะในภาษาอังกฤษก็เหมือนกัน mother fucker นะครับวิธีที่บอกว่ากูแม่งแฮ่วว่ะก็คือ fucking skunk อะไรก็เลยภาษาอังกฤษก็จะไม่ใช้คำว่าแม่งแล้วนะหรือใช้ได้ก็ได้นะครับ a mother fucking skunk นะครับอันนี้ก็จะมี feeling มากกว่า a mother fucking skunk นะครับมันมี feeling มากกว่าเยอะกูแม่งแฮ่วว่ะ Right, so that's a Thai version. I'm motherfucking skunk. Who bang hell? What? Okay, คำหยาบพอแล้วจบคุณตกปลากับพักพวกพอแล้วต่อจากนี้ก็ต้องไปหาอะไรกินกันเลยต้องถามเพราะว่า wanna go grab some food. So now your fishing is done. You can finally go and chill out with your homies, and you can also ask them if you want if they want to go for dinner. Like, ไปกินข้าวกันไหมไปกินข้าวกันไหม Would you like to go and grab some food? Would you like to go? Grab some food. ไปทานข้าวกันไหมหรือถ้าเขาได้ปลาใหญ่ก็ต้องบอกว่า Nice catch. ปลาคุณเยี่ยมโอ้ปลาเยี่ยมปลาเยี่ยม Great fish. Awesome. สุดยอดพอเราได้ปลาใหญ่ๆนะครับหรือพอเพื่อนเราได้ปลาใหญ่ๆเนี่ยเราก็ต้องตะโกนคำว่า Awesome. สุดยอด So when your buddy gets a big fish, you gotta look at him and say สุดยอด Right, it's like awesome. Right, you gotta exclaim that happiness. Right, that's the whole point of come fishing. You gotta get that feel goods out, man. And then when you're done for the day, maybe you had a beer or two. Right, you had some food, caught your fish. It's time to say goodbye or see you later. เจอกัน See you later. เจอกันหลังจากที่คุณได้ตกปลากันแล้วทานข้าวดื่มเบียร์เตรียมตัวที่จะบอกลากันคุณก็บอกว่า See you later. See you later. เจอกันทีหลังหรือเจอกันคราวหน้า All right, so that's all the words we have for today. วันนี้ก็มีคำแค่นี้นะครับ Well, that's it for the words we have for today. I hope you guys enjoyed, and I hope this video can be very useful for connecting the fishermen of Thailand and the rest of the world. The thing is, this country has a lot of great fishing, a lot of great people, and a lot of great places to go. The problem is the language barrier, and a lot of people have to go through very expensive guides, which I'm totally okay for because they provide great services and multiple languages to help people from all around the world. But my goal is to connect the local Thai fishermen to the outside world. My hope is to bring in more money and more sustainable fishing practices. To the country, while also building up a sports fishing scene that can be both good for the locals and the foreigners who come to the country, and that is our philosophy. Rak Tokpla. Our company name is Rak Tokpla. It comes from the word Anurak and Tokpla. Anurak means conservation, and Tokpla means fishing. What is that? What is that? Rak Tokpla. It comes from the word Anurak and Tokpla. ตกปลาเชิงอนุรักษ์นั่นเองครับจุดประสงค์ของเรานะครับก็คือการยกระดับของการตกปลาเชิงอนุรักษ์ของเราให้เป็นระดับมาตรฐานสากลนั่นคือเราอยากจะมีการตกปลาแนวกีฬาที่สามารถนําเงินเข้าชุมชนต่างๆได้ทั่วประเทศโดยที่เสียทรัพยากรน้อยที่สุดแล้วก็นําเงินเข้าชุมชนและธรรมชาติให้มากที่สุดครับวันนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับก็หวังว่าทุกคนได้ดูคลิปนี้แล้วได้มีความรู้เพิ่มเติมเพื่อไปใช้ในการสร้างเพื่อนๆใหม่ๆหรืออาจจะขยายกิจการตัวเองหรือหาอะไรได้เสริมนะครับยังไงก็ได้ผมหวังว่าคลิปนี้มีประโยชน์ให้คุณวันนี้ผมออสบางกับฮุกเกอร์เจ้าของบริษัทอัตตกปลาก็ขอบอกลาไปก่อนนะครับ so that's what we have for today thank you all so much for watching I hope this video was helpful for everyone who watched it I hope that by making this video we can bridge the gap between the Thai fishing scene and the international fishing community even more as today I'm Oz b a n k e r h o o k e r owner of the Rak Tok Pla Company signing out สวัสดีครับ